ഹലോ എവറി വൺ എക്സ്പ്ലോർ ദ വേൾഡിൻ്റെ എല്ലാ മാനിക് പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് യു എയിൽ ദുബായിൽ ലൂലു മാളിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാനായിട്ട് എത്തിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആ കട കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു വ്ളോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറയാം ആ കടയെക്കുറിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗിനായിട്ടല്ല ഇന്ന് വന്നത് പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഷോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതും ഇങ്ങനെ ഒരു അറബ് എമറൈറ്റ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം എന്തോ ഒരു ഒരു എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് തന്നെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കടയിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി അറിയാം എന്താണ് ആ കട എൻ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന എല്ലാം നമുക്ക് കടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് ഇതിൻ്റെ പേര് സോഡിയാ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഒറ്റ സാദൃശ്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഈ ലൂലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എസ്കലേറ്ററിൽ കയറി തന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഐ ക്യാച്ചിങ് സ്പോട്ടായിട്ടാണ് ഈ സോഡിയാ ടെമ്പിൾ ഇവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള അപ്പിയറൻസും ആംബിയൻസും ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ജിയുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതായത് ഒരു ബർത്ത് സ്റ്റോൺസിന്റെ ഒരു കടയാണ് ഈ സോഡിയ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജന്മ നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ കടയിലേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഈ അസ്ട്രോളജി ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഹലോ സാർ യെസ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം 
സർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോൺസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിമ്പം തന്നെ കാണാം നമ്മുടെ കുറെ സ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഒരു പുതിയൊരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ സാധാരണഗതിയിൽ ജമോളജി അതായത് രത്നശാസ്ത്രം ജമോളജി ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് അസ്ട്രോളജി ഓക്കെ അസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഗ്രഹസ്ഥിതി അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നവഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രാശികളിലായി നിൽക്കുന്നുവോ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോണിന്റെ സജഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ 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 ഈ നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിനല്ല ഇപ്പം എല്ലാ ടൈമിലും നമുക്ക് വേറുള്ളതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് നക്ഷത്രാധിപൻ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും മുപ്പത് ദിവസമാണ് നക്ഷത്രാധിപന്റെ സ്റ്റോൺ ഇൻ കേസ് ചില ആളുകളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമുക്ക് നക്ഷത്രാധിപനെ വേസ് ചെയ്തിട്ട് നക്ഷത്രാധിപൻ ആരാണോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം നമുക്ക് ഏതൊരു ഒക്കേഷൻസിലും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീസണ് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് ഒരു ഫാഷനായിട്ടും കൊണ്ട് നടക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോൺ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താണോ നമ്മുടെ നീഡ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ആവശ്യം അതിനനുസരണമുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് നമുക്കിവിടെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ട നമ്മൾ ഇതിന്റെ അസ്ട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓണറിനെയും ഇതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറിനെയും യു എയിൽ അതായത് ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ മാനേജറിനെയും സോഡിയ ടെമ്പിളിന്റെ ഓണറെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കാരണം അവരിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവോൾവ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആശയം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കട തുടങ്ങാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കാം സോ നമുക്ക് അവരിലേക്ക് നമുക്ക് തിരി നോക്കാം ഞാൻ മുരുകൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആദ്യ ഷോറും ലൂലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കരാമലി എന്ന് തുടങ്ങി സൂര്യക്കം എന്ന പേരിൽ അതിനുശേഷം ലൂലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ബർഷ അതായത് ഈ ബ്രാഞ്ച് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കരാമ കരാമ സെൻറ്ററിൽ മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് ബ്രാഞ്ച് ഇതാണ് ജനറൽ മാനേജർ മിസ് സുരേഷ് സാധാരണ കടയെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് പരസ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ പരസ്യം ശരിക്കും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവരുടെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്രാൻഡുകൾ നമുക്ക് യു എയിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മൈനിങ്ങിൽ പോയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീലങ്ക തായ്ലൻഡ് ബർമ്മ പോലുള്ള മൈനുകളിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെക്കിങ് അല്ലാതെ നടത്തി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോണുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അനുയോജ്യമായ രക്തങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റോർ നമുക്ക് യു എയിലുണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റോർ നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ കൊല്ലം കോട്ടയം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സോഡിയ ടെമ്പിൾ ഈ ജെം സ്റ്റോൺ വ്യാപാര രംഗത്ത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഈ ജെം കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജി പി ആർ എസ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിനെ കാണുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഷാർജിക്ക് പോകണം അപ്പം ബ്ലോക്കുകൾ കാണും അപ്പം അത് ജി പി ആർ എസ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റോഡ് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ റോഡ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈഫിലെ പല പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് സജഷൻസ് കൊടുക്കും അവർ ആ രീതിയിലേക്ക് ആ മാർഗദർശനം എത്തിച്ച് കൊടുക്കുമ്പം അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ജെം സ്റ്റോൺസിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും കുറെ കുറെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സോഡിയക് ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെം സ്റ്റോൺ